到了。对妈妈，我们来这里干什么呀？我们来这里当然是帮助那些需要帮助的人啦。这里有需要帮助的人吗？有啊。妈妈，世界上为什么有那么多需要帮助的人呀？这……朵朵啊，现实中啊，有些事情是很复杂的，不尽人意的。需要帮助人越多，那就说明我们付出的爱还不够，懂吗？懂。可是需要帮助的人那么多，我们能帮得完吗？朵朵，嗯，虽然我们没有办法去帮助所有的人，但是我们却可以帮助他们其中的一部分呢。我们只要尽自己最大的努力去做就好了。嗯，你还记得阿芳跟阿丽吗？嗯。这儿疼吗？疼。这边呢？这边也有疼。你你放松，把身子坐正了。嗯，对，好,好，我看看。这儿疼吗？这儿也疼。哎，一婶儿，你这腰肌劳损可不是一般的严重了。你最近是不是都在干重活？对呀、啊，家里面农活多，不干才行呢。但是也要注意身体啊。要不这样吧，嗯，我先给你开点药，回头你有时间我再给你做针灸吧。好啊。你这个地方怎么样？还疼。我跟你说呀，医生，这身体健康是很重要的，千万不能倒下。你说你万一倒下了，你这一大家子人怎么办呢？是不是？哎我知道了，一定要多保重。这样舒服点吗？胡燕医生，胡燕医生，我妹妹昏倒了，她过去看看吧。晕倒了，我马上就来哈、啊。医生，我去去就回哈、啊。医生，我妹妹没有事吧？阿芳不用担心，你妹妹只是身体有点虚弱而已。你家大人呢？朵朵，阿芳他们父母不在了，就剩他们两个了。真可怜，妈妈，她妹妹患的是什么病啊？哦，妹妹有一些贫血。阿芳，等一会儿阿姨要从你身上抽一点血，可以吗？嗯。问吧，什么事儿啊？抽了血，我还能活多久？你呀、啊，非常健康，你能活一百岁，真的吗？真的，阿姨没有骗你啊！太好了，你从我身上抽一半的血给我妹妹吧，我想和她一人活五十岁。好孩子。醒了，我就知道你不会没事的。怎么样，头还晕吗
这几天你就好好在床上休息吧，这几天哥来照顾你。谢谢哥哥。哥哥，这鞋可真漂亮。是呀、啊，真漂亮。哥哥，应该快过年了吧？嗯，快过年了。过,过年肯定很热闹。我也不知道别的小朋友是咋过年的。嗯，妹妹，你长大后想做什么呀？我想当名医生，治疗更多的病人。你呢，哥哥？嗯，我想当兵，保家卫国，保护故乡，保护自己的家人。让我们一起加油吧！好，一起加油。你说阿芳他们现在怎么样了？多多就不用担心了，妈妈已经联系了慈善机构，他们现在呀、啊、应该已经得到帮助了。真的吗？嗯，那真是太好了。多多，你现在明白了吗？这世界有许多像他们一样希望能得到帮助的人，虽然我们不一定能帮助他们全部人，但是我们能帮助他们当中某些人就够了，懂吗？嗯，走吧。
就来卖东西了，捡的不少呀。这一共是三块一毛五，给你三块二，好吧？嗯，谢谢。小玉，你这天天卖，天天捡，攒的钱应该也不少了吧？嗯，还可以吧
吧，我想买包盐。你说他，他叫李玉玉，这个孩子呀，命挺苦的。他们家里以前很和睦的。爸爸在工地上出了意外，爸爸妈妈很恩爱，妈妈接受不了，所以一下子就疯掉了。那他们怎么生活呀？怎么生活？你说在我们这样的穷山沟里能怎么生活？也就只能靠捡捡废品，卖点钱，母女俩来生活呗。
大家好，首先感谢大家来到募捐现场。虽然灾区离我们很远，但是我们可以通过募捐的方式，尽自己的绵薄之力，帮助他们重建家园。募捐还顺利吗？哦，大家捐款还是比较热情的。哦、各位老乡们，我代表灾区的人们，谢谢你们，谢谢。是在这里捐款吗？把他们捐了呢？你们怎么知道的？是小商店的老板告诉我们的。啊、哦，其实没有为什么，我只是觉得那里的人比我更需要他。真是个懂事的好孩子。妈妈，我也要将我的零花钱全部捐出去。可以啊。我的朵朵长大了，懂事了。朵朵，怎么了？妈妈，你说李玉明明是一个需要帮助的人，可他为什么还要去帮助别人呢？嗯，因为李玉是一个非常善良、坚强的孩子啊。嗯，他非常懂事，懂得去体谅别人。嗯，所以呢，他会去这样去做。哎，高手机不是说过一句话吗？说我们要愉快的多给予别人，少从别人那里拿取。你看这一点，李玉就做得非常好。他真伟大。朵朵，你要记住，人美好、善良的一种言行，那就是爱。我们要多帮助别人，嗯，不要去计较别人怎么来对待我们。这样呢，我们就会有一个非常美好的心境，去面对我们以后所遇到的困难和挫折。妈妈，来，没事的。
还给我，菩萨，你把我妈妈还给我，你把我妈妈还给我，我要我妈妈，我要我妈妈，我要我能告诉叔叔发生什么事了吗？我
我家没酱油了，您能不能借我一点？借酱油？嗯，借给你还得起吗？我不会借给你任何东西的。走吧，走吧。那个穷小子，那不是？哎呦喂，嘴不你那穷小子！哎呦，哎呦还看书嘞！哎呦我的天哪，你在干嘛呢？哎、你看书，你看得懂吗你？啊大家都不喜欢我，我该怎么办？其实呢，每个孩子都是父母的天使。就算你现在是一只丑小鸭，总有一天你会变成白天鹅的。我相信，如果你的妈妈在你身边，她也不希望看到你现在这个样子。你要向欺负过你的那些小朋友证明，你是可以的。就算什么都没有，那也无所谓啊。做人啊，最重要的是什么？要有尊严、人格和自信，这才是最重要的。叔叔给你讲一下我自己的故事。我也是农村的孩子，从大山里走出去的。我也吃过很多很多的苦，别人也嘲笑过我。但是我都没有放在心上。现在每年，我都会到大山里去走走，不为别的，就想找到自己属于内心的那份宁静。你明白吗？我相信你是可以的。加油！
们呀，还记得唐叔叔吗？叔叔临时有事情，所以就不能亲自来见你了。看着你，叔叔似乎看到了年轻时候的自己。文雅，你要记住，不管以后遇到什么事儿，都要勇敢的去面对。我知道你是个好孩子，叔叔希望你能快快乐乐的长大。我做了一些安排，希望对你以后有所帮助。文雅。你不用来找我，能够遇到你，叔叔很开心。如果等你长大了，有能力了，叔叔希望你能够帮助更多需要帮助的人。爱是每个人美好的、善良的言行，它可以让我们拥有美好的心境，去面对前方的坎坷。人要学会感恩，学会帮助他人，将爱永远的传递下去。院长，这棵树可真有生命力啊！是啊，你知道吗？因为他们都在顽强的活着，他们不怕风吹雨打，不怕日晒雨淋，就这样顽强的活着。嗯，我也要像这棵树一样，好好学习，天天向上。对。哥哥，叔叔和阿姨呢？他们去地震灾区了。这一次你不去吗？妈妈说：“我太小，怕我去了添麻烦。”我觉得叔叔阿姨说的对
你去了，肯定会添加更多的麻烦。哎呀，你别闹。也不知道灾区的人们现在怎么样了。放心吧，有那么多人去救援了，他们一定可以度过难关。这个呀，就不用你们操心了，因为我们的祖国繁荣富强，当遇到困难的时候，所有的人都会团结在一起，战胜困难，知道吗？嗯嗯。灾区呢，现在灾区急需医疗队。哦。朵朵啊，你这里你乖不乖啊？有没有学到很多意义的事情啊？你们家朵朵可乖了，她在这里啊，帮了我不少的忙呢。是吗？嗯，朵朵真乖。哎，这些孩子们是？哦，他们都是灾区的孩子，他们家一定地就跟我们回了。这样啊，那让他们留在我这吧。孩子们，来，去吧。我带你们到住的地方去看看。往前走。怎么了？我的腿被房子上的横梁砸的，应该很痛吧？当时很疼，但是现在已经不疼了。那你呢？为什么不说话呀？他在龙小三，他……你别哭啊！你怎么了？我们的家没了，我们的家没了。当时我们都在睡觉，可是突然感觉天旋地转，我这只见外面有人喊：“地震了，地震了！”我只记得爸爸让我快跑，可是当我跑出来的时候，房屋就已经塌了。后来呢？你爸爸妈妈救出来了吗？我本来想扒开石头求爸爸妈妈出来，可是石头实在是太多了，我搬不动，我真没用。你别哭，这不怪你，我只是恨自己。看自己为什么不早点长大，为什么不早点懂事？后来呢？后来，今晚的叔叔找到了爸爸妈妈,妈，可是他们，他们，我再也没有爸爸妈妈了。我也没家了。你的爸爸妈妈呢？我也不知道。当时发生了地震，我和他们走散了。我被一根横梁给砸晕了。当我醒来的时候，我已经被救走了，但是我再也找不到爸爸妈妈了。放心，你一定会找到的。嗯，我想回家。儿女他们要幸运一些
我爸爸妈妈还在，只是他们受了伤，我却没有办法陪他们。文雅阿姨说了，你父母被送去其他省份医院治疗，以后肯定会回来接你的。嗯，我相信你爸爸妈妈也一定会来接你的。嗯，到时候我们一起回家。一起回家。只要我们团结在一起，只要我们心连着心，我们一定可以帮助更多的人。那我们该怎么做？我要尽两份力。谢谢，谢谢。爸爸，我们这么做，你能帮助灾区的人们吗？我们能力有限，也许只能帮助灾区极少的人，但是能帮助灾区其中一个，我们的努力就算没有白费，知道吗？嗯。我有个提议，不如我们来为灾区的人们祈祷，好不好？好，我要为他们祈祷，希望他们有一个完整的家。嗯，来，让我们一起唱一首歌。感恩的心，来把手牵起来，预备开始。感恩的心，感谢有你，伴我一生，让我勇于去做我自己。感恩的心，感谢命运，花开花落。妈妈小时候，因为家庭贫穷，过得很不快乐，而需要我们帮助的小朋友，阿芳、阿丽、李玉、小山、星柱、杨莲，也想拥有美好一点的童年，希望世上的好心人越来越多，这样就有更多的孩子能开心快乐的长大了。
望月，待宗夫如何？齐鲁清未了，造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，绝自复归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。《诗经·采薇》：昔我往矣，杨柳依依；今我来思，欲雪霏霏。望庐山瀑布，唐·李白。日照香炉生紫烟，遥看瀑。挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。天尽沙，秋思，元马致远。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。今天我要给你们讲讲人生的第一课，讲一讲什么是爱心。爱心是一片照射在冬日里的阳光，它温暖着我们的心，让我们感受到人间的温暖。爱心像沙漠里的一泓清泉，它时时刻刻的能让让那些濒临绝境的人们看到生活里边的希望。爱心还像是飘荡在夜空里的歌谣。使那些孤苦无依的人们能够获得心灵的慰藉，所以孩子们，爱心要从那些小事做起。如果我们人人都能够献出一点爱心，可以让整个世界变得更加美好。